ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு பேரண்ட்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்க முக்கியமான ப்ராப்ளம் என் குழந்தை ரொம்ப அடம் பிடிக்கிறா எவ்வளோ ட்ரை பண்ணிட்டோம் மாற்றவே முடியல நாங்கள் டென்ஷன் ஆனது தான் மிச்சம் அப்படின்றது தான் ஸோ அந்த மாதிரியான குழந்தைங்களை சமாளிக்கிறது எப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மூணு மாதத்துலேருந்தே குழந்தைங்க வந்து எனி டைமும் அவங்க அவங்கள நாமளே தூக்கி வச்சுட்டு இருக்கணும் கீழே விடக்கூடாதுன்றதுல அவங்க அடம் பிடிக்கிற பழக்கம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வளர வளர அவங்களுக்கு தேவையானது எல்லாமே கிடைக்கணுன்றதுக்காக அவங்க ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு டெக்னிக் தான் இந்த அடம் பிடிக்கிறது பிடிவாதம் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த பழக்கத்தை மாற்றுறது பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நம்ம கையில் தான் இருக்குது குழந்தைங்க அடம் போது நாம் எப்படி அந்த சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணுறோன்றதுலேருந்து தான் அவங்க அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அதை இன்னும் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கோ அவங்க வந்து கற்றுக்கிறாங்க அடம் பிடிக்கிறதுனால மட்டும் எல்லாத்தையுமே நிறைவேற்ற முடியாதுன்றத வந்து அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லியும் புரிய வைக்கணும் நம்மளோட செயல்லையும் அதை அவங்களுக்கு உணர்த்தணும் குழந்தைங்க அடம் பிடிக்கும் போது கத்துவாங்க அழுவாங்க கீழே விழுந்து புரண்டு அழுவாங்க இன்னும் சில குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா செவத்துல இல்லை தரையில போய் தலையை முட்டிப்பாங்க பேரண்ட்ஸ் அடிப்பாங்க இல்லை சாப்பிடாம இருப்பாங்க ஸோ இவங்களை எப்படி சமாளிக்கலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ரெண்டு மெயின் ரூல் இருக்கு ஒன்னு பேரண்ட்ஸ் பொறுமையா இருக்கணும் இன்னொன்னு வந்து குழந்தைங்களோட மைண்டை வந்து டைவெர்ட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் பேரண்ட்ஸ் ஏன் பொறுமையா இருக்கணும்னு சொல்றேன்னா குழந்தைங்க அடம் பிடிச்சி கத்தும் போது நாம கூட சேர்ந்து கத்தக்கூடாது அப்படி கத்துனா அவங்க இன்னும் கோவப்படுவாங்க நம்மளுக்கு இன்னும் டென்ஷன் தான் அதிகமாகும் ஸோ நாம பொறுமையா இருந்தா தான் அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் செகண்ட் மைண்ட் டைவெர்ட் மைண்ட் டைவெர்ட்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் குழந்தைங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி நம்ம வந்து மைண்டை டைவெர்ட் பண்ணணும் இப்போ ரெண்டு வயசுக்குள்ள இருக்க குழந்தைங்க அடம் பிடிக்கும் போது நீங்க ஸ்டார்டிங்ல கண்டுக்காம விட்டுருங்க அப்படி விடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா என்னடா நம்ம அழுதுட்டே இருக்கோம் நம்மள யாருமே கண்டுக்கலே அப்படின்ட்டு அது வேற ஏதாவது விளையாட போயிடும் சப்போஸ் இந்த கேட்டகரியில உங்க குழந்தை வரலன்னா அந்த டைம்ல அவங்களோட ஃபேவரட் பொம்மை ஏதாவது விளையாட கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா புதுசான ஏதாவது பொம்மை இருந்துச்சுன்னா அதை கொடுக்கலாம் அப்படியும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச சாப்பிட்ற ஐட்டம் ஏதாவது கொடுத்து அவங்களோட மைண்டை டைவெர்ட் பண்ணலாம் நான் என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்றேன் என் பொண்ணு அடம் பிடிக்கும் போது நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அவளுக்கு சர்ப்ரைஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவ அடம் பிடிக்கும் போது நான் வந்து பேபி உனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கு க்ளோஸ் யூர் ஐஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் உடனே அவ கண்ணு மூடிட்டு கை நீட்டிட்டு அவளே ஒன் டூ த்ரீ அப்படி சொல்லுவா அதுக்குள்ள நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா அவ கையில அவளுக்கு பிடிச்ச ஒரு பொம்மையோ இல்ல ஏதோ ஒரு பொருளோ வச்சுட்டு வச்சிருவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவளுக்கு வந்து திராட்சை பழம் இருக்கு இல்லையா அதுல சின்ன சின்ன சைஸ் வந்து நான் வந்து அதெல்லாம் பேபி கிரேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அவளுக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த டைம்ல நான் அந்த பேபி கிரேப்ஸ் எடுத்து அவ கையில வச்சுட்டோம்னா அவ கண்ணு திறந்து பார்க்கும் போது ஹை பேபி கிரேப்ஸ் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டு அவ எனக்கு கிஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவா சப்போஸ் அது எதுவுமே எதுவுமே இல்லைன்னா ஜஸ்ட் நான் அவளுக்கு ஒரு கிஸ் பண்ணிட்டு கிஸ் சர்ப்ரைஸ் அப்படி சொல்லிடுவேன் அப்பயும் அவ வந்து ஹாப்பி ஆயிடுவா இதுக்காக நான் சர்ப்ரைஸ்க்காக எதுவுமே நான் தனியா வாங்கி வைக்கிறது இல்ல அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அவ கூட கொஞ்ச நேரம் விளையாடுவேன் அப்பதான் வந்து அவ அதை மறப்பா இல்லைன்னா திரும்பவும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஞாபகம் வந்து அழ ஆரம்பிச்சிருவா இந்த மெத்தட் வந்து எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்க குழந்தைங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை செய்யுங்க மேபி உங்களுக்கும் ஒர்க் அவுட் ஆகலாம் பெரிய குழந்தைங்களா இருந்தாங்கன்னா அடம் பிடிக்கும் போது அவங்க மைண்டை டைவெர்ட் பண்றதுக்காக அவங்கள வெளியில கூப்பிட்டு போய் விளையாட வைக்கலாம் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு புதுசா ஏதாவது விளையாட்டு சொல்லி கொடுக்கலாம் நீங்க அவங்க கூட சேர்ந்து விளையாடலாம் சொல்லி புரிய வைக்கிற ஸ்டேஜ்ல குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த பொருள் அவசியமா இல்லையா அப்படின்றத எடுத்து சொல்லுங்க அவசியமா இருந்தா நாங்களே உனக்கு கண்டிப்பா அதை வாங்கி தருவோம் நீ கேட்கறத செய்யறதுக்காக தான் நாங்க இருக்கோம் அப்படின்ட்டு அன்பா அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுங்க இப்போ குழந்தை வெளியே போகும்போதோ இல்லை எல்லார் முன்னாடியோ ஒரு பொருள் வேணும் அப்படின்றதுக்காக ரொம்ப அடம் பிடிச்சாலோ இல்லை கீழே விழுந்து புரண்டு அழுதாலோ தயவு செய்து அந்த பொருளை அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்காதீங்க அப்படி வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த மாதிரி பண்ணா நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்துடும் அப்புறம் அவங்க இதே மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டியதான் அப்புறம் அடிக்கிறதுனாலயோ மிரட்டுறதுனாலயோ இல்ல கண்டிக்கிறதுனாலயோ மட்டும் அவங்கள மாத்தவே முடியாது அப்புறம் யார்கிட்டயும் என் குழந்தை ரொம்ப பிடிவாதம் பிடிப்பா அடம் பிடின்ற மாதிரி சொல்லாதீங்க அதை கேட்கும் போது குழந்தைங்க வந்து இதுதான் நம்ம கேரக்டர் அப்படின்ற மாதிரி அதுலயே பிக்ஸ் ஆயிடுவாங்க நாம நம்ம குழந்தைங்களை ரொம்பவே லவ் பண்றோம் ஆனா அந்த அன்பை வெளிப்படுத்துறத விட ந